ഞാൻ ഡോക്ടർ മീനാക്ഷി വിജയകുമാർ ആസ്റ്റം മിംസ് ഐ സി യുലെ സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കോവിഡ് ഭീതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് വളരെയധികം ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനിലൂടെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ശ്രവണങ്ങൾ അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് കയറുകയും അത് അവരിൽ രോഗബാധിത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ഹാൻഡ് ഹൈജീനിങ്ങും ഇത് ഹാൻഡ് ഹൈജീനും ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയും വരുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അതായത് ആ ദവനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഈ വൈറസ് ലൈവായി നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും മുഖത്ത് പിടിക്കുക അപ്പോ വൈറസ് ബോഡിയിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറസ് രോഗ വൈറസിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഒരാളിൽ ഈ രോഗബാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് ബോഡിയിൽ എൻറ്റർ ചെയ്ത് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ചുരുങ്ങിയത് പതിനാല് ദിവസം വരെയും ഒക്കെ അതിന് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങും വൈറസ് ബാധിതരായ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരിലും ഇത് വെറും പനി ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂവിന്റെ സിംറ്റംസ് മാത്രമായി പോകുന്നു എന്നാൽ ബാക്കി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ അത് ശ്വാസം മുട്ടലും ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഐ സി യു അഡ്മിഷനും ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻസ് വേണ്ടി വരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഒരു ഏഴ് ശതമാനമോളം ആൾക്കാർ ഐ സി യുവിലാവുകയും വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ആവശ്യകത വേണ്ടി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൽ തന്നെ മരണ ഈ ഒരു വൈറസ് ബാധിച്ചവരിലെ മരണ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ശതമാനമാണ് അതായത് നൂറ് പേരെ ബാധിച്ചാൽ നാല് പേർ മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആണ് സ്പ്രെഡിങ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരിലും അതൊരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷനായി പോവുകയും എന്നാൽ ഒരു വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ എസ്പെഷ്യലി പ്രായാധിക്യമുള്ള ആൾക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലൊക്കെ അത് സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുകയും അത് മരണം വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് കേരളവും ബാക്കി രാജ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇത്ര ഭീതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിന്റെ സ്പ്രെഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴിയാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ ക്ലെൻലിനെസ് നമ്മൾ വളരെ നന്നായി ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസസ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് സോപ്പും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് മിനിമം ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അതായത് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഉള്ള സമ്പർക്കം കുറയ്ക്കുക കാരണം നമുക്കറിയില്ല ആരൊക്കെയാണ് രോഗബാധിതർ ആരിലൊക്കെയാണ് രോഗബാധിത ഉള്ളത് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴി ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ തന്നെയും ബാക്കി സംസ്ഥാനം ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു കേസസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളുടെ നമ്പറുകൾ ഇൻക്രീസിൽ ഒരു കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും അതായത് ഏർലി ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ഹാൻഡ് ഹൈജീനിങ്ങിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി അത് ഇനിയും അതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും വേണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയം ഇതിനെന്തെങ്കിലും വാക്സിനേഷൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രതിരോധ മരുന്നുകളോ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻസ് ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പല ഭാഗത്തായിട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തായിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൾക്കാരിലും അതൊരു പനി ചുമയായിട്ട് വന്ന് മാറുന്നു എന്നാൽ സിക്ക് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രോഗം മൂർദ്ധിച്ച്
അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവും ഏറ്റവും സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതായത് ഹാൻഡ് ഹൈജീനും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ ചെറുത്തു നിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ ലക്ഷങ്ങളോളം ആൾക്കാർ അഫക്റ്റഡ് ആവുകയും ആയിരങ്ങളോളം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എല്ലാവരും ജനങ്ങളും ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ഹാൻഡ് ഹൈജീനുമാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഭയമല്ല ആവശ്യം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി വളരെ എഫക്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് കരുതി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് ഹൈജീനും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചെതിർ ഇതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാം നമ്മൾ ഇതിനെ തരണം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും താങ്ക് യു